En las próximas semanas comenzarán a delinearse las posibles candidaturas para las elecciones municipales 2016 que se realizarán el 23 de octubre a nivel nacional. Es por ello que a partir del 1 de marzo los seremis de gobierno y directores de servicios deberían haber presentado sus renuncias como establece la ley para dedicarse de lleno a las campañas si es que esas fueran sus pretensiones. Bueno, sí, es cierto, es un llamado que hace el gobierno eh, de la presidenta Bachelet para que los funcionarios de este gobierno, de la nueva mayoría, eh, renuncien a sus cargos, fundamentalmente en seremías y jefaturas de servicio, quienes van a presentarse a la elección eh, municipal de octubre próximo. En la región hasta el momento no se ha presentado ninguna renuncia y esto se debe, según aclaró el concejal Cisternas, a que aún no están definidos los partidos si realizarán o no primarias. Y esto es básicamente porque no están claros si va a haber primaria o no va a haber primaria en la nueva mayoría para establecer quién va a ser el candidato a alcalde y quién va a ser los candidatos a concejales también. Así que yo creo que por eso no hubo renuncia. Esto significa que a lo mejor todavía Seremis o Jefaturas de Servicio pueden presentarse porque sin primaria o con primaria pudiera ser que eh, se presente alguno, pero yo creo que éticamente está bien, me parece correcto el llamado y que es ético. Este tema entre los concejales ya se ha conversado en pasillos, pero aún no existe claridad al momento de hablar de municipales 2016. Y la verdad de las cosas, lo que hoy día necesitamos es buscar la unidad para poder tener la mejor alternativa y que el día de mañana pueda enfrentar al sorismo. Y para eso hoy día estamos trabajando, para buscar gente profesional, seria, que realmente pueda ocupar este municipio eh, en beneficio de la comunidad. Esta es la tercera comuna más rica de Chile y resulta que parecemos que fuéramos la comuna más pobre porque es cosa de mirar el centro de la ciudad, las calles están en pésimo estado, las áreas verdes, la infraestructura, entonces tenemos muchos desafíos pendientes y eso es lo que a mí me interesa, más allá que pensar en una elección, como te decía antes, eh, pensar en cumplir con los desafíos para los cuales la gente nos eligió. Así también, el Edil afirmó que cada concejal debe hacer su propia evaluación y ver lo que la gente les ha pedido hacer por ellos y si lo han cumplido. Bueno, yo creo que cada uno tendrá que ver eh, dónde le, le aprieta el zapato. Yo creo que hay, hay algunos concejales que hemos hecho bien el trabajo y que nos merecemos a lo mejor si lo dice la ciudadanía, porque acá el, quien, quien, quien es nuestra, nuestro decidor es la, la comunidad, la ciudadanía, eh, pero habrán otros que también tendrán que dar explicación a la comunidad de por qué no hicieron lo que la ciudadanía les mandató a hacer. Entonces nosotros estamos en esa línea de trabajar por lo que la ciudadanía nos mandató. Yo creo que cada uno es libre de tomar una decisión en estas elecciones municipales. Pero lo importante es que ojalá exista un consejo municipal eh, representativo de la ciudadanía, un consejo municipal que quiera trabajar unido, que quiera trabajar por el progreso de esta comuna. Este consejo, pese a que igual tiene sus diferencias de opinión, en muchos casos nos hemos puesto de acuerdo, hemos sabido ceder y transar. Por su parte, el concejal Cejas también comentó sobre las municipales 2016 con miras a una posible reelección. Ya nosotros estamos muy tranquilos, creemos que en estas próximas elecciones nuestro conglomerado va a subir un concejal más. Nosotros somos plena mayoría en el consejo, somos el 50% del consejo municipal con cuatro concejales. Nosotros creemos que esta vez vamos a aspirar a los cinco o seis concejales para poder eh, tener un consejo absoluto en el próximo periodo municipal. Sin embargo, el llamado es a la comunidad para que el próximo 23 de octubre ejerza su derecho a voto. Yo lo que espero es que haya una competencia limpia, que haya una competencia de propuestas, de ideas, eh, de quien presenta un mejor plan para la comuna de Iquique y, y que esencialmente exista participación en las elecciones. Por otro lado, también se analizaron los avances que ha tenido la comuna en estos tres años. Por lo menos mi sector, el sorismo... Estamos muy tranquilos, creemos que hemos hecho una muy buena labor. Eh, en menos de tres años y medio de gestión del alcalde Soria hemos podido demostrar eh, importantes avances, compra de infraestructura importante que hoy día tiene la ciudad que antes no tenía. Al cierre de esta edición, el concejal Felipe Arenas, a través de un comunicado de prensa, descartó postularse como alcalde, aludiendo a que se pone al servicio de su partido político apoyando una única candidatura. Gracias.